So! So. Zhang 老先生，冒昧打扰吧。我是宪兵队队长之田。多么安静的院子啊！这就是天宫塔吗？已经到了约定的时间，陈春雪焦急地等待着小黑的信号。王自立到底是不是叛徒，很快就会真相大白了。按照约定，如果教堂里没有埋伏，小黑就会摘掉帽子；如果教堂里有埋伏，小黑就蹲下来系鞋带。约定的时间已经过去了一个小时，陈春雪还没有出现，王自立产生了一种不祥的预感。为了天宫堂。陷阱，去天宫堂，抓捕天宫堂的仆人。是。可是没有想到，当我到了你们家，却发现已经有人动手了。你父亲
还有你们家所有的佣人，都没能逃过我。当时，还有一个男佣，还有一口气。有你，姐。可惜，他没能告诉我那个内奸的名字。我在现场发现了沙浪花的标识，我很震惊，所以我把那标识带走了。可是第二天。我还是在报纸上看到了说现场有沙狼花的纸花，这样一来就说明负责调查的日本人和你们的内奸是一伙的。你是说，是日本人在栽赃你们？这对他们来说是一举两得的事。一方面，他们可以误导你；而另一方面，他们可以利用你们的力量来绞杀我。他们一直想杀掉我，因为我让他们寝食难安。可是他们为什么要跟我父亲过不去？因为你的父亲有势力，他却不愿意依附日本人。他和我一样，是日本人的眼中钉。小姐回来了，盛楠，你跑哪儿去了？没有，我出去散散心。怎么了？哎呀，你一个人以后不要往外跑，外边不安全。万一碰到沙狼花的人找你麻烦怎么办？有什么好怕的？我还担心他们不出现呢。他们要真是像缩头乌龟一样躲起来，那我怎么报仇啊？哎呦，不管怎么说，你的安全是第一位。你给我记住，以后再出门一定要告诉我一声，啊！好了，我还有事儿，我先去忙了。舅舅，你能不能帮我联系一下日本人？日本人？你找日本人干什么？沙狼花是日本人的通缉犯，也是我的杀父仇人。所以，要想抓住沙狼花，就必须得跟日本人合作。我想从日本人那里了解沙狼花的一切，就像猎人要摸清猎物的习性，才能更好的猎杀它。舅舅，啊，你说呢？呃，哎呦，盛楠，这样可不行啊。你知道你父亲生前一直反对和日本人有交流，你这样做，让别人怎么说啊？你背负一个汉奸的罪名，我怎么向你九泉之下的父亲交代？只要能替父亲报仇，我管不了那么多了。什么汉奸不汉奸的，跟我有什么关系？而且我已经决定了，只要杀了沙狼花，我就离开上海，永远也不再回来。别人愿意说什么，就随他们说去吧。
，盛楠，你看你也长大了，成熟了。其实，在上海这个是非之地，我也不想让你常待。嗯，这样吧，我去试一试。真是没想到啊！周定元一死，一切变得这么顺利，他的女儿竟然跟我们合作，这对上海的长治久安非常重要。没想到织田队长一直想做的事，竟然让高桥小姐做到了，我向你致敬。我希望明天的午餐会是一个新的开始小姐呢？在房间呢。谁？盛南，快点吧，时间差不多了，我们赶紧出发吧。好，我马上出来。我就是不习惯这么盘腿坐着。盛南，先喝点水
前面好像封路了。掉头，换条路。是。下去看看。是。十二点了，小学姐。飞机还有二十分钟才引爆，请慢游。嗯、今天都有谁来？哦，哦，呃，是宪兵队的藤野队长。还有他一个很特殊的朋友，藤野。啊，就是当初把我爸抓走的那个。那不叫抓，其实他们对你爸挺好的。是吗？啊，当然，当然。别急，快了，快了。刚才有人在中央银行宿舍劫持了职员，现在巡警封锁了整条街进行排查。还要多久？大概十分钟吧。藤野队长，离餐馆还有多远？开过去还有几分钟路程。是不是不来了？嗯、是啊，要不我去打个电话问问啊告诉他们，我们有急事。是。
，他们说他们早就出来了，不要着急，应该马上就到了。来，先喝点水。让我们提前放行了，快走吧，抓紧时间。是。出门向左，走到头就是啊。上车。一点时间呢？我可真笨呢，我。周小姐，别这样折磨自己了。你已经做得非常的完美，谁也不可能先知先觉的。毕竟，你也算是替自己的父亲报仇了。可是，还是让日本人给跑了。日本鬼子是跑不了的，早晚。他们的罪行是会得到清算的。我已在帮会各位老大面前澄清了
，我父亲的死和你们没有关系。他们不会再找你的麻烦了。谢谢你，帮我走出了日本人的陷阱，也避免了我们俩相互残杀。我也很庆幸遇见了你，因为你的机智果敢，才没能让日本人的阴谋得逞。谢谢你我喜欢你们，都有点不想走了。那好啊，等你什么时候想回来杀鬼子，我们沙兰花随时欢迎你。等你什么时候想要回上海，记着有我们这些好姐妹。嗯必须承认，是我轻敌了。<笑>就算这次你们打了个平手，不要紧，我相信你。谢谢老师。啊，对了，你想利用沙兰花的名号刺杀抵抗人士的计划，司令部已经答应了。这是名单。只有两个人，你别小看这两个人。那个女的叫赵玛丽，是南洋华商的第三代，是电影明星。她一身毛病，尤其是那张嘴，很不老实。她公开反日，而且凭借自己的影响力，在南美洲和北美洲，为重庆政府募捐。就是他资助了谢金远的八十八师五二四团，死守在英租界，不肯投降。那个男的叫安德烈，他的来头更大。他是上海犹太人总会的理事，他手里掌握的资金足以让我们进行一次三个师团的会战。但是，他曾经在满洲哈尔滨生活过。所以对我们有很深的敌意。托飞远将军主持的与犹太人合作的计划现于停滞，就是他投的反对票。看来司令部倒是完全领会了我的意图。你下面有什么计划？这次我要把沙浪花从他们的藏身之处逼出来。这两个人的死，如果记在沙浪花的头上，我不相信他们还能沉得住气。你是等待他们的反击？是。可怕的不是射出去的子弹，而是默默瞄准的步枪。他们只要行动，就会有破绽
，行动越多，破绽就会越多。这些破绽将会把沙浪花送到我们的手中。再说，我的强项是进攻，单纯防守的工作对我来说没有挑战。<笑>好，我希望你的自信变成战果。小妹来了、嗯，来坐，坐这儿。这次想做什么？做把刀。哦，是剔骨还是切面？杀人。杀，杀人。杀日本人。小学姐，我想送你一把刀。刚叔是我见过最好的铁匠，也是带我来上海的人，都是自己人。嗯、左手还是右手啊？右手。来，和你试试力气。很好，力气不错。好了，三天后来取货吧。那工钱多少？做好了以后再说吧。小妹子，你得多准备点钱啊！你刚说啊，这次是贴上血本的，啊？好。小学姐。怎么了？这个人是南京杀人比赛的参与者，刚刚被日本派遣军司令部召回上海，参加长沙会战的庆祝活动。你忘了，大姐是南京人，而这个荒井呢，就是靠着在南京刀劈八十七个中国人，得到勋章的。
现在一切都准备好了，该是我们动手的时候了。
队长，黄警包下来这里，举办庆祝活动。那些服务员当时都在后面，听见动静没敢过来查看。舞女呢？那些舞女都看见了什么？他们都吓坏了，胡言乱语说不清楚，只是说看见四个女人进来就大开杀戒，最后用刀杀死了黄警。百人斩。唐野队长，唐野队长。我可不可以提个建议？说。忘了今天的事情，把尸体运走，把这里烧了吧。什么意思？我希望，在明天的报纸上，看到的是虹口俱乐部失火的消息。我要让沙兰花今天晚上的行动，根本就没有发生过。小雪，这里就交给你和小黑。织田如果来了，就用你的枪法把他干掉。好，那我们呢？你、我，还有高叔，我们另有安排。嗯，另有安排。当然，自从那次你刺杀织田之后，我明白一个道理：对待小日本，要多动脑子。大姐，那你快说呀！织田一定会在胶州公园附近布满人手。咱们要是去了，肯定是自投罗网。那我们还去吗？去，肯定是要去。小雪和小黑去胶州公园狙杀织田。宝珠，你就不要露面了，你在家里待着。香妹，我高叔另有去处。那赎金呢？钱不要啦。我好了，可以去银行了吗？嗯，走吧。真对不起
到前面的电话亭打下面这个电话号码。有零钱吗？干什么？我要给家里打个电话，我忘记告诉佣人不用做饭了。你有吗？能。啊，谢谢。我们通过电话。你想怎么样？你身边有日本人？明天日本人会不会也去郊州公园？我，你听好了，我不愿意跟日本人打交道。明天的安排，作废。姑妈，你急什么？你到底想怎么样吗？支开呀！你仔细听好，我下面的话只说一遍。别别别！你你你们干什么？听话，送你回家。别别别！放了我吧！啊！哎哎哎哎哎哎哎！放了我吧！队长，辽中公园那边已经布置好了，今天一定要抓住勒索者或者于信业，两者必得其一，必要时可以通通消灭，绝不能把橡胶厂的事情传出去。
哎，你去哪儿？那个，我去倒垃圾。佣人没来，家里味道太大了。我去。啊，不用了，你不知道在哪儿，还是我去吧。已经过了二十分钟了怎么办？
你不觉得这一瞬间似曾相识吗？卓念就是在走出汽车时被人刺杀的。军来了，感觉好些了吗？这段时间不知道为什么，突然变得憔悴了。啊，进展的怎么样了？劫匪始终没有在胶州公园出现。那于新业呢？没有抢救过来。而且，在他身上也发现了那种纸花。又是沙兰花，志田突然感到一种不安，他怎么会没有想到呢？先别慌，你约人了？没有。宝珠，快把钱收拾一下。来，快把钱收起来。大姐，你去开门。来了来了。真死了，真死了，爸爸，妈妈，还有弟弟，全村的人都让日本鬼子给杀死了。回去没几天，日本鬼子就来了。
把埋家户的敲门。把他们都带出来，快，快！我弟弟还睡着，他们也没放过。我还以为他们。他们是要抓藏在村子里的国君，可鬼子什么也没有说，把全村的人都赶到打工厂的公共房里。
整个南京就是这样被毁掉的。阿梅，阿梅，我求求你们，让我下面说两句话吧，我求求你们了，快起来，阿梅，快起来。查清楚了，于新业的老婆被他们利用了，他在银行背着我们实际取走了四十万。昨天我们在胶州公园的时候，劫匪从他那儿也就拿走了另外的二十万。不过没关系，所有的钱都有记号，只要他们使用，迟早会露出马脚。老丁啊，哎，赶紧把这个牌子挂出去，尽快的把人都招齐了。哎，好啊，去吧。